വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ദേവിയുടെ ഓർണമെൻസ് എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കമ്മലിൻ്റെ പോർഷൻ ചെയ്യാം മ്യൂറലിൽ കമ്മലിന് പറയുന്നത് കാതില എന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് കാതിലയുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയൊരു മഴത്തുള്ളിയുടെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വരയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അഥവാ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയാൽ അത് കറക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇനി ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് കാതിൻ്റെ പോർഷൻ ഒരു ഡ്രോപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഷേപ്പുകൾ അടുക്കി അടുക്കി വരച്ച് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കണം പിന്നെ റെഡ് പെൻ വെച്ച് വരയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം പെൻസിൽ മാർക്ക് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കാതിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂവും യെല്ലോയും മിക്സ് ചെയ്തൊരു ഷെയ്ഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല എങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലൂവിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നത് പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ലെമൺ എല്ലോ ഫസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക ലെമൺ എല്ലോ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ലെമൺ എല്ലോ വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ലൈറ്റാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഈ കാതിലയുടെ ടോപ്പിൽ വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുക്കി അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ ഡാർക്കും താഴെ നല്ല ലൈറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ ലൈറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിനെ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും അപ്പം ഈ പെർഷ്യൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ലെമൺ എല്ലോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ലെമൺ എല്ലോയുടെ മുകളിൽ പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ വരയ്ക്കുമ്പം ബ്ലൂവിൻ്റെ വേറൊരു ഷെയ്ഡാണ് അവിടെ വരുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അല്ല വേറൊരു ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഷെയ്ഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി ലെമൺ എല്ലോ ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുക ഈ യെല്ലോ പോഷൻ ഒന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദേവിയുടെ കഴുത്തിലുള്ള നീണ്ട ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ മാല ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഡ്രോപ്പ് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ എടുക്കുക അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കി എടുക്കുക നല്ല ലൈറ്റ് വേണ്ട അന്ന് നല്ല ഡാർക്ക് ആവാനും പാടില്ല ഈ മിക്സ് ചെയ്ത പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ചെയിനിൻ്റെ ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഓവൽ ഷേപ്പുള്ള മാലയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കഴുകി ഒത്തിരി വെള്ളം പാടില്ല ബ്രഷിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ബ്ലൂ ഔട്ട് ലൈനിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ നമുക്ക് വൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ് മാല ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ നേരത്തെ അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ യെല്ലോ അടിച്ച ആ കാതിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും നമ്മൾ യെല്ലോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാൻവാസിൽ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യം ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ അടിച്ചൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ യെല്ലോ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ അടിക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ഷെയ്ഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ്
കാതിലയുടെ പോർഷനിൽ ലെമൺ എല്ലോ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ നമുക്ക് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ പെർഷ്യൻ ബ്ലൂ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം വരച്ചു കൊടുക്കുക ഫുള്ള് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല ആ ഓരോ ഡ്രോപ്പിൻ്റെയും ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ചെയിൻ പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് ആ സൈഡിൽ മാത്രം ഔട്ട് ലൈൻ്റെ സൈഡിൽ മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകരുത് അഥവാ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ പോർഷൻ അല്ലേ അകത്തേക്ക് പോയാൽ നല്ല പോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ലെമണല്ലോ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ മ്യൂറലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതിൻ്റെ ഡൗട്ടെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ അതായത് മ്യൂറൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഇടുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ കൊണ്ട് ഈ ദേവിയുടെ പിക്ചർ തീരും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ്റെ ഫിഗർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിങ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം രണ്ട് ഓർണമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വലിയൊരു നെക്ലൈസ് ആണ് അത് നമ്മൾ അടിക്കി അടിക്കി ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് അതിനകത്ത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബേൺ സി എന്നെയും ഒരു ഡ്രോപ്പ് പെർഷ്യൻ ബ്ലൂവും കൂടെയാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലൂവിൻ്റെ വേറൊരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ഒരു ഇത്തിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കിട്ടും അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് സെയിം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഔട്ട് ലൈനിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇത് ഈ പോർഷനിലും അകത്ത് വൈറ്റ് പോർഷൻ കാണണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഈ ഓർണമെൻറ്റിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഷെയ്ഡും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ പോർഷൻ ചെയ്യാം ഡ്രസ്സിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയിൻറ്റ് ലൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത കളർ കൊടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാൻവാസിലേക്ക് കളർ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ദേവി ദേവൻ്റെ ഒക്കെ അപ്സരസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പം അതിൽ കച്ചവാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷനുണ്ട് കച്ചവാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കച്ചവാലിൽ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാൻവാസിലേക്ക് സാപ് ഗ്രീനും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂറൽ റെഡ് ഒരുമിച്ച് അടിക്കും അതായത് ഗ്രീൻ അടിച്ച് അടുത്ത പോർഷൻ റെഡ് അടിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് 
ഇപ്പം ഞാൻ ദേവിയുടെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് കോട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് സാറ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈക്വൽ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് പകുതി പോർഷൻ ഗ്രീനും പകുതി പോർഷൻ റെഡും റെഡിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഞാൻ മ്യൂറൽ റെഡാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഡാർക്കായിട്ടല്ല ഒരു മീഡിയം കളറിൽ അടിച്ചു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഈ റെഡ് പോർഷനോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ദേവിയുടെ തലയിലും മുടിയിലുമായിട്ടൊരു ഹാരമുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം അത് എല്ലാ മ്യൂറലിലും മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ്സെങ്കിലും വേണ്ടി വരും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ